Bueno, este estudio va a tener diferentes fases y lo primero es voy a tocar muy lento, después voy a tocar este un poco más rápido y no sé si voy a hacer en tres velocidades diferentes o en cuatro. No voy a explicar nada, solamente voy a tocar. Si con estas, si con esta primera parte no estás entendiendo, puedes saltarte todo esta, toda esta primera fase donde nada más toco porque después de eso voy a explicar digitación y vamos a estudiar de, con explicaciones entonces empezamos primero va a ser cámara muy muy lenta Entonces, si te sirvió esta velocidad, tú regresa al video y entrena con esta velocidad. Voy a tocar un poquito más rápido. Esta es la, fa la fase número 2. Si esta velocidad te gustó, regresa y estudia sobre esto. Puedes estudiar una mano, la otra. Y yo creo que ahorita va a ser la última velocidad un poquito más rápido. Bien, creo que es fundamental los dedos, ¿eh? no lo expliqué al principio, pero si por algo lo estoy tocando lento, es para que si te puedas fijar en los dedos. Si para ti con estos ejemplos es suficiente para aprender, pues adelante y no tienes que ver el resto del video. Ahora va otra manera, si te sirve la tomas, son por paquetes, digitación es fundamental. Voy a repetir tres veces. Una vez te sirve de ejemplo y luego vienen tres repeticiones para que tú puedas estudiar. Van a ser lentas, esta parte va a tomar un poquito de tiempo. Primero va el ejemplo, no voy a hablar, ejemplo y luego tres repeticiones para que toques conmigo. Tienes que fijarte en los dedos. Recuerda, si no estás entendiendo los dedos, al final del video, bueno no sé si al final, pero después de... En las partes posteriores voy a estar explicando dedos, los puedes copiar, los anotas en tu libro y regresas a estudiar otra vez. Iniciamos. Una vez de ejemplo y tres repeticiones. Van a ser paquetitos de cuatro notas, o sea de a tiempo. Cuatro semicorcheas de la derecha. Seguimos, ahora el ejemplo. Aquí tienes que hacer los dedos, 1, 5, 4, 3. 
Bien. Los tres, tres repeticiones. Uno. Dos. Tres. Ejemplo. No tiene cambio de posición. Tres repeticiones. Uno. Dos. Tres. Bien. Nada más vamos a hacer cuatro compases. ¿eh? Este es el primero. Ejemplo. Aquí los dedos son importantes. Uno, tres, cuatro, dos. El ejemplo. Tres repeticiones. Bien. Ejemplo, ya tienes el dedo 1, entonces vas a tener que nada más 1, 2, 3, 1. Ejemplo. Tres repeticiones. Seguimos. Ya va el compás número 3. Tú tenías esta posición, entonces vas a tener que abrir para llevar, llevar dedos en la mano derecha. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. El ejemplo. Tres repeticiones. Ejemplo, aquí la digitación es importante en la derecha porque tienes que cruzar el dedo 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ejemplo, tres repeticiones. Y último compás del video. Tienes esta posición, ya tienes el dedo 3. Nada más que la digitación en la derecha va a ser 3, 1, 3, 1. Ejemplo. Tres repeticiones. Y aquí... Misma digitación del primero, 3, 4, 3, 2. Bien, 3, 4, 3, 2, ejemplo. Uno, dos, tres. Bien. Ahora, si necesitas, quédate a esta parte del video. Vamos a anotar los dedos. Lo voy a hacer un poco rápido, a ver si no me quedan como muy feos. A ver, 2.3, ok. Necesito hacer muy grande para que, no me, para que me queden más o menos. Y 3, bien. Este es el dedo más importante. Los demás los voy a poner en gris porque no los debería de poner. Pero si te quedaste hasta esta parte del video es porque los necesitas. De todos modos, no, no cierres el video aquí. Sáltate esta parte de los dedos para ver qué sigue. Este, porque a lo mejor se me ocurre otra cosa ahorita y, y si le apagas no vas a saber qué, qué hice después. Te lo vas brincando. Bien, entonces el siguiente es 4. 3, 4, 3, 2. Estos dedos son gris porque son mi posición. El primero sí es el más importante y los demás son la consecuencia. Porque este va a ser uno. Mira para que los veas. Y aquí viene un dedo importante en el sí. Este dedo lo voy a poner azul porque me cambia la posición. Estos dedos son, de hecho por eso estoy haciendo el video por los dedos. Cinco. A partir de ahí todos van a ser consecuencia. Cinco, cuatro, 
3, 2. Entonces, 1, 5, 4, 3, 2. 1, 5, 4, 3, 2. Y todos con secuencia, 4, 3, 2. Uno. Pero aquí va a haber cambio Mira, vamos a ponerlo Entonces tenemos ahorita dos dedos importantes Que son los azules que tienes que respetar Y aquí viene un dedo Que no es el obvio Porque después de uno debería de seguir dos Pero lo voy a poner en azul Porque es un dedo importante Poner tres De esa manera vas a tener dedos disponibles Para lo que sigue 3, 4, 2 El mi sostenido se cambió por dedo 2 Porque necesitas tu dedo gordo libre Para hacer el do sostenido Entonces este va a ser 1 Nada más que Lo voy a poner en azul Porque pues si este es mi El 1 debería ir a re Es un cambio, no es tan importante Porque representa más o menos la misma posición Sin embargo pues si sí lo marcamos Ahora a partir de aquí también voy a marcar el, el re porque le vamos a poner dedo 2 porque tu dedo 2 estaba en mi no en re ahí a partir de aquí si sí se queda en, en gris todo bien vamos a ver para que si lo estás copiando lo puedas ver mira primeros 8 dedos ahora estos Ahora estos Y ahora estos Son muy importantes los dedos Porque si no te vas a hacer bolas Te quedaste en dedo 1 Y aquí viene otro dedo azul Que te cambia toda la posición Es decir, al ser azul Es porque no era donde estaba el dedo 2 El dedo 2 estaba en re Y este dedo 2 va a fa sostenido y luego este, el dedo 1 estaba en Do y va a Mi. Los dos dedos son importantes. Estos sí son consecuencia porque al poner el dedo 1 en Mi, entonces automáticamente dedo 2, dedo 3. Dedo 4 y dedo 3. Así se ve lo que llevamos. 2, 1, 2, 3, 4, 3. Y aquí viene el cambio, 1, 2, bueno 1, nada más el 1, porque al poner 1 en la, pues 2 en sí. Y 3 en do, pero el 1 estaba en la y lo va a llevar así sostenido. Entonces es un dedo importante. Y también voy a marcar este como 3 porque se queda, es decir, este al ser 1 pudo haber cambiado a 2. A 2 aquí, pero lo dejo en 3 Entonces al dejarlos 1, 3, 1, 3 Dos veces Este ya es 4 3 y ya me vengo Como el principio Bien, los dedos quedaron así 2, 1, 2, 3 Con el cambio aquí importante Ahora estos dedos Y ahora estos dedos. Bien. Mira, ya se me ocurrió otra cosa para explicarte. Bueno, aquí están. Se me ocurrió otra cosa para explicarte eh, antes de cerrar el video. Si te sirve, síguelo viendo. Y si no, sáltate al final a ver si digo otra cosa. Bien. Es el acomodo por pares. Tienes que estudiar por pares. Este, Vamos a ponerlo azul clarito. Es decir, tienes que hacer... Do, re Do, si Velos tocando mientras yo los hago Do, re Do, si Este par es difícil La, si Y luego ya quedas La, sol Fa, la Sol, fa Mi, fa Sol, mi Do, re Mi, do Fa, mi, fa, sol, 
La sol La si Do si Do si Do re Do si Bien Vamos a hacer otra fase de estudio si te sirve Que va a ser por pares Bien Mira Vamos a hacer este primero Este es el ejemplo Y vamos a estudiarlo Do, re Do, si De nuevo Do, re Do, si Bien Este es el ejemplo La, si La, sol Vamos a estudiarlo La, si La, sol La, si La, sol Fa, la Sol, fa, juntos La, sol, fa Fa, la, sol, fa Mi, fa, sol, mi, juntos Mi, fa, sol, mi Do, re, mi, do Do, re, mi, do Seguimos Fa, mi Fa, sol Fa, mi Fa, sol La, sol La, si La, sol La, si Do, si Do, si Do, si Bueno, este no tiene mucho chiste Se repite Do, si Do, si Do, re Do, si Do, re Do, si Muevo para que no se ponga protector Bien Y la izquierda, la izquierda que está pasando Estamos en Fa sostenido menor Entonces estamos haciendo primer grado De Fa sostenido Y quinto grado con séptima Do sostenido, Mi sostenido, Sol Si Ahorita no voy a explicar de esto Pero nada más estamos haciendo estos dos acordes Fa, Do Y luego de nuevo las notas Fa, La, Do y de nuevo las notas do mi sol y luego fa la do de nuevo ah pero eso ya no lo estamos viendo o sea no estamos haciendo en la mano izquierda más que fa la, fa la do y do mi sol entonces si necesitas vamos a estudiar la izquierda la izquierda fa la do la do la do juntos fa la do la do la do suave suave Fa, la, do, la, do, la, do Bien Acuérdate que si tú te quedas apenas como agarrándole la onda Regresa Regresa y vuelves a estudiar Bueno, sigo el video porque no se me están atorando las cámaras ni nada Entonces, pues adelante Luego de ese Sol, si, do, si, do, si, do Toca suave Vamos juntos Sol, si, do, si, do, si, do Ahora vamos a hacer los dos Fa, la, do, la, do, la, do Sol, si, do, si, do, si, do De nuevo Fa, la, do, la, do, la, do Sol, si, do De nuevo Fa, la, do, la, do, la, do Sol, si, do, si, do, si, do Ahora Fa, la, do, la, do, la, do Es el mismo Y ahora en lugar de sol, si, do, si, do Es el mismo sol, ah, perdón, sí, el mismo sol y do, pero con mi sostenido, mi sol do, sol do, sol do, mi. Acuérdate que mi sostenido es fa. Vamos a tocar juntos, juntos. Mi sol do, sol do, sol do, mi sol do, sol do, sol do. Vamos a hacer los dos, el enlace de primero a quinto. Fa, la, do, la, do, la, do, mi Juntos Fa, fa sostenido baja a mi, así Vamos Fa, fa sostenido baja a mi sostenido Y el A se va a sol Ese es el enlace de Fa, la, do, a sol, si, do Y luego de nuevo Ya, ya acabamos porque nomás estamos haciendo cuatro compases ¿Qué más? ¿Qué más? 
Pues, ¿sabes qué? Hay un estudio inicial que te va a servir mucho. Bueno, este no tiene caso porque no tiene mano izquierda. Ya para terminar, mira. Vamos a hacer este estudio. Fíjate, ¿eh? Fíjate lo que va a hacer. Bueno, este va a estar difícil. Vas a hacer nada más el primer par. La, si. La, si. Vamos a estudiar así. Sígueme la onda. Toca conmigo. Júntate. Cópiame todo. Unos cinco los dedos. Nos movemos al siguiente, la sol. Cada que repite trata de mejorar. Cópiame la posición. Todavía estamos en el segundo par. Y movemos al tercer par. Tercer par, cópiame. Vamos. Seguimos. Cuarto par. Bien, este es el estudio yo creo muy importante. Nos movemos a primer par. Uno, tres. Segundo par. Acomoda tus manos. Seguimos. Do, re. Seguimos. Cuarto par. Y nos vamos primer par. Vamos. Juntos. Segundo par. Tercer par. No, no hay cambio de posición. Cambiamos a cuarto par. Ya queda la posición cómoda. Nos vamos a último grupo, primer par. Corrige. Segundo par. Lo único que cambia es la mano izquierda. Se hace do sol. Tercer par. Do re en la derecha. Fíjate que los pares en la izquierda casi siempre son iguales. Y no, de hecho siempre son iguales. Cuarto par. Porque las tres notas siempre, ay, perdóname, las, not, las tres notas siempre se repiten igual. Entonces, ahorita puedes repetir este estudio si no, si no alcanzaste a tenerlo. Este y perdóname, estoy haciendo, pero no te marees. A ver, despacito. Bien. No sé por qué traigo prisa. Déjame calmo. Y a ver. Es que pues una vez que ya acomodas este, pues ya no te fijes. Ya es el mismo. Eso pasa en, en todos los grupos. Una vez que estableces, ya, ya queda. Ok. Mm, mm, mm. Si sí, vamos a tratar de dejar todo. Pues yo creo que vale la pena eh, ya hacer de grupos de dos pares. Vamos a estudiar. El primero, pues otra vez. Este estudio va a estar más difícil. Si lo puedes hacer, hazlo. Si no, pues ya cuando puedas lo haces. Vamos a hacer el ejemplo. Espérate, siempre con pausa, no me gusta tocar así. Agárrame el ritmo. Y cópiame. Es par 1 y par 2. Tiene mucha información que checar. Sobre todo el cambio 1, 5, 4, 3. 1, 5, 4, 3. Ahora la derecha, la izquierda va a estar fácil porque ya no se mueve. Y la derecha tampoco mueve. Grupo 2. Bueno, grupo 3 y 4. Vamos. Último. Bien. Y vamos. Ay, quiero mover. Vamos a movernos al primer grupo. Dos pares. 1, 3, 4, 2. 
Sígueme. De nuevo. Otra vez. Seguimos al, al grupo 3-4. Júntate. Bien. No creo que no está tan difícil como me lo imaginé. Listo, grupo 1 y 2. Cambiamos. Este va a estar más difícil. 4, 3, 1, 2. Otra vez. Y este es fácil. Nada más la izquierda. Y último grupo, también fácil. Pues nos movemos, nos movemos a dos grupos Ya no voy a hablar tanto porque ya sabes de qué se trata Si necesitas estudiar el pasado, regrésale y iniciamos esto Necesitas más repeticiones, regrésate. No simplifiques las digitaciones. Perdóname, ahí va otra vez. Bien. Pues está quedando ya un entrenamiento bastante formal Vamos a hacer ya esto así Lo voy a repetir así que agarra el ritmo Agarra la sensación Seguimos. Bueno, esto fue todo ya de entrenamiento y explicaciones por, por hoy. Ya nos quedan los otros cuatro compases de sección, de la, bueno, de la primera parte de sección C.